மொத்தத்துல சொத்து பிரச்சனை சொத்த பஞ்சாயத்தா மாறிடுச்சு அப்படித்தானே ஆமாமா அவன் பேச ஆரம்பிச்ச அடுத்த நிமிஷமே சபை கலைஞ்சு போச்சு எந்த வழி இல்லையாவது என் பொண்ணு கௌரிக்கு ஒரு நல்ல நேரம் அமைஞ்சா சரி மா நெருங்கிட்டோம் கண்டிப்பா ஒரு வழியை கண்டுபிடிச்சிடலாம் கனவு <laughs> நடந்திருக்குறிக்காலே முத முதல என் புருஷனுக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்க முடிவு பண்ணாங்க ஊரை அழைச்சு மண்டப வரைக்கும் போய் என் புருஷனுக்கு பிடிக்கலன்னதும் கல்யாணத்தை நிறுத்திட்டாங்க ஆனா அவங்க அதுக்கெல்லாம் அசரவே இல்ல அடுத்த அஞ்சாவது நிமிஷமே செந்தில சரி பண்ணி கட்டிக்கிட்டாங்க அதுக்காக எந்த வருத்தமும் அவங்க படல ரொம்ப கேஷுவலா மாறிட்டாங்க முழுக்கா <laughs> உரிமையாகவும் விட்டு கொடுக்காத
ஹலோ நீங்க வந்தது எங்கன்னு தெரியும் என்னதான் பண்றீங்கன்னு பாக்குறதுக்காக தான் கண்டுக்காத மாதிரி இருந்தேன் ஓ அப்படிங்களா அது சரி எப்பவுமே நான் தான் உங்களை பார்க்கணும் பார்க்கணும்னு பிடிவாதம் பண்ணுவேன் ஆனால் இன்னைக்கு அதிசயமா உங்ககிட்ட இருந்து பார்க்கணும்னு ஃபோன் வந்துச்சு ஏன் பண்ணக்கூடாதா நீங்க சொல்லி ஏதாவது நான் வரணும்னு ஏதாவது ரூல்ஸ் இருக்கா என்ன சும்மா கேட்டேங்க எவ்வளவு சந்தோஷமா ஓடி வந்து உட்கார்ந்துருக்கேன் தெரியுமா பார்க்கணும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் பேசணும் பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்படியெல்லாம் எங்களுக்குள்ளேயும் ஆசை ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கும் எதிர்ப்பதுனாலதான் உங்களை அடிக்கடி பார்க்கணும்னு ஆசை வருதோ என்னமோ நான் இருக்க உங்க கூடனு உங்க வாயால சொல்லி என் காதால கேட்கணும்னு நானும் இருப்பேன் உங்க கூடனு நான் பதிலுக்கு சொல்லி 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 பார்க்கணும்னு இப்படியெல்லாம் என்னென்னமோ தோணுதுங்க வீட்டு பஞ்சாயத்துல ஏதோ கலக்கிட்டீங்களாமே பாஸ்கர் வந்து ஒரே புகழ்ச்சியா போட்டு தள்ளிட்டு இருந்தான் ஒரு காலத்துல உங்களை பார்த்தாலே எதிரியா நினைச்ச பாஸ்கர் இப்போ உங்களை மனசார பாராட்டும் போது எனக்கு எப்படி இருந்தது தெரியுமா ஒத்த போன்ல ஹாய் சூப்பர்னு போன் பண்ணி சொல்லிருக்கலாம் ஆனா நேர்ல பார்த்து பாராட்டணும்னு தோணுதுனாலதான் ஐயாவுக்கு போன் பண்ணி வர சொன்ன கண்டிப்பா <laughs> 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 அது நடக்கிற காலம் ரொம்ப தூரத்தில் இல்லை பெரிய கலவரம் பண்ணி விட்டுருக்கேன் பஞ்சாயத்து வரைக்கும் இழுத்து விட்டுட்டேன் நிச்சயமா இதுக்கு ஒரு முடிவு தெரிய வரும் தெரியுங்க உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு விஷயம் சொல்றதுக்காக தான் பாஸ்கர் என்ன உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தான் ஆனால் அங்கே நடந்த பரபரப்பையும் உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸையும் பார்த்துட்டு அசந்து போய் நின்றுட்டு திரும்ப வீட்டுக்கே வந்துட்டான் பர்ஃபார்மன்ஸா நல்ல வார்த்தை தான் ஆனால் அதுக்கு நான் எப்படி சூட் ஆவன்னு தெரியல ஏங்க நேரம் கூடி வந்தா எல்லாரும் அவனுக்கு எஸ்ஐ போஸ்டிங் வந்துருச்சு அப்ப கெத்துதான் இனி உங்க வீட்டுல அவர் பேச்சுக்கும் பெரிய மரியாதை இருக்கும்ல மச்சா சப்போர்ட் எனக்கு இருக்கும் போது எனக்கு இனிமே கவலையே இல்ல எல்லா நேரத்திலும் எங்க வீட்டுல எல்லாரும் பேச்சுக்கும் மரியாதை இருக்குங்க ஒரு ஃப்ளோல சொன்னாலும் விட மாட்டீங்களே ஆனா உண்மையாவே சந்தோஷமா இருக்குங்க மச்சான வச்சு அவங்க பூர்வீகத்தை எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு விரட்ட போறங்க விரட்டி என்னங்க இப்படி கேட்டுட்டீங்க அடுத்த நிமிஷமே நம்ம கல்யாண வேலை தான் அவ்வளவு எதிர்பார்ப்பா இப்படி எல்லாம் விளையாட்டு கூட கேட்காதீங்க எதிர்பார்ப்புன்னு ஒரு சின்ன வார்த்தைக்குள்ள சுருக்கிட முடியாதுங்க மனசுக்குள்ள இவ்வளவு இருக்கு ஐ லவ் யூங்க
சும்மா தோணுச்சு வச்சுட்டேன் ஓ அப்படியா அப்போ ஐ லவ் யூ ஒன்று சொன்னல அதை திருப்பி கொடுங்க ஓகே கேட்டுட்டீங்க திருப்பி கொடுத்துட்றேன் ஆனால் ஒன்று நான் உங்களுக்கு கொடுத்ததே நீங்க திருப்பி கொடுக்கணும் கொஞ்சம் <laughs> என்னம்மாத்தேன் நேர்ல கலத்துல இறங்கினாதான் ஒரு வழி கிடைக்கும் அதை தாண்டா நீ செய்யணும் செந்திலோட நடவடிக்கை வச்சு பார்க்கும் போது ஏதோ ஒரு பொய்த்தன்மை அவங்க கிட்ட ஒட்டிட்டு இருக்கிற மாதிரியே தெரியுது அதுக்கு நீ கௌரி என்ன சொல்றாளோ அது போல நடந்து அவளோட பூர்வீகத்தை கண்டுபிடிக்கிற கண்டிப்பாக்கா எதிர்பார்க்கிறது <laughs> வந்துட்டானு <laughs> எல்லாமே கௌரியோட ட்ரைனிங் என்ன நேரடியா கொடுக்காம தன்னோட தங்கச்சிய வச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கா அதான் இவ்வளவு வேகமாவும் வீரியமாவும் பேசிட்டு இருக்கான் யாரோ யாருக்கோ ட்ரைனிங் கொடுத்து தொலையட்டும் பிரிச்சு விட்டுட்டு போக வேண்டியதான என்னங்க புரியாத மாதிரியே பேசுறீங்க இப்ப பிரிச்சா அது கௌரிக்கு வருமா இல்ல புதுசா வந்து நிக்கிறாளே பவித்ரா அவளுக்கு போகுமான்னு குழப்பம் இருக்கும் போது அதுக்கு ஒரு நல்ல முடிவு தெரியாம எப்படி பிரிக்க விடுவாங்க அதனால தண்டாச விட்டு கலாட்டா பண்ணி அவ யாரு என்னன்னு தெரியாம அவளை இந்த வீட்ல இருந்து பிரிச்சு விடாம சொத்த பிரிக்கவே கூடாதுன்னு ஹீரோ கத்தி தீத்துட்டாரே வாய தொடர்ந்து பேசவே பேசாத ஆளு இவ்வளவு யோசிச்சு அடி எடுத்து வைக்கிறானா நீ சொன்ன விஷயம் சரியோன்னு தோணுது இது கௌரி விளையாட்டுதான் அதுக்கேங்க இவ்வளவு லேட் ரியாக்ஷன் அதுதான் உண்மை அந்த வீட்டாளுங்க இப்பவே அவனை வளைச்சு போட்டுட்டாங்க அவங்க சாவை கொடுத்தா இங்க இவர் ஆடுவாரு எப்படியாவது அந்த பவித்ராவை துரத்தி விட்டுட்டுதான் அடுத்த வேலை பாப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கே அதுதானே தோணுது அவ இந்த வீட்டை விட்டு நகராம எதுவும் நடக்க வாய்ப்பில்லைங்கிறது 
மனசுக்குள்ள இப்ப ஆழமா பதிஞ்சிருக்கிற விஷயம் இந்த விஷயத்த நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க யோசிக்கணும் யோசிச்சுக்கிட்டே இருங்க தலையில இருக்கிற முடியெல்லாம் மொத்தமா கொட்டி முடியற வரைக்கும் யோசிச்சுக்கிட்டே இருங்க சும்மா முணுக்கு முணுக்குனு கோபம் வந்து வசனம் பேசி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா நீங்க நினைக்கிற எதுவுமே நடக்காது ஏதாவது முடிவெடுத்து தொலைங்க நடவடிக்கை <laughs> என்கிட்ட கண்டிப்பா இருந்தது கிடையாது பள்ளிக்கூடம் கத்து கொடுக்காத பேச்சு காலேஜ் சொல்லி கொடுக்காத மரியாதை இதையெல்லாம் நான் உண்மையிலேயே எப்போ எங்க இருந்து கத்துக்கிட்டேன் தெரியுமா இந்த வீட்டுக்கு என் அண்ணியா நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னையும் ஒரு புள்ள மாதிரி பாசம் வச்சு பார்த்துக்க ஆரம்பிச்சிங்களே அதுக்கப்புறம் ஒரு <laughs> உங்க நிம்மதி உங்க சந்தோஷம் அது ரொம்ப முக்கியமா படுவேன் நீ சத்தியம் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நானும் உங்களை மாதிரி யார் என்ன பேசினாலும் யார் எப்படி நடந்துகிட்டாலும் கண்டுக்கவே கண்டுக்காம அமைதியா இருந்துடுறேன் நான் சந்தோஷமா தான் இருக்கேன் சத்தியம்லாம் எதுக்கு நம்மள மீறி எதுவும் நடந்துடாதங்கிற நம்பிக்கை மட்டும்தான் என்ன தைரியமா இருக்க வைக்குது இந்த நிலைமை நிரந்தரம் இல்ல இது கேலரி கேலரி பெருசாக்க வேண்டாங்கிறது தான் என்னோட எண்ணம் இல்ல நீ இன்னும் அதிக நாள் இல்ல கூடிய சீக்கிரம் இதுக்கு முடிவு தெரிஞ்சிடும் தன்ராசு இல்ல நீ பிரச்சனை ஆகுற மாதிரி நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் ஒரு தெளிவு கிடைக்கணும்ல என்னமோ பண்ணு ஆமா உங்க மாணிக்கம் அண்ண இது வரைக்கும் உங்ககிட்ட பேசவே இல்லையா அவர் பேசலைன்னா என்ன நீ நானே இப்ப பேச போறேன் என்னோட எல்லா வேலைக்கு பின்னாடியும் ஒரு சுயநிலை இருக்க நீ 